ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ரித்து தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூல் குழந்தைங்களோட ஒயிட் யூனிஃபார்மில் இருக்கிற அழுக்கை எப்படி சுத்தமாக துவச்சி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம என்ன தான் வந்து டெய்லி ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் துவைச்சாலும் அந்த ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் காலரில் இருக்கிற அழுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கையிலலாம் வந்து அழுக்கு நிறையா இருக்கும் நம்ம கையால் துவைச்சாலும் சரி இல்லை வாஷிங் மிஷின்லே நல்லா ஊற வச்சு துவைச்சாலும் சரி அந்த அழுக்கு போகாது நாலடைவில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மங்களாக வந்துடும் இது இப்போ வந்து எப்படி நல்லா பளிச்சுன்னு துவைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களோட சாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பெரியவங்க உடுத்துகிற வேஷ்டி சட்டை எல்லாமே இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம துவைக்கலாம் பக்கெட் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் அளவெல்லாம் இவ்வளோ தான் சேர்க்கணும் அப்படின்னு இல்லை நம்ம எவ்வளோ துணி எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அதில் நான் ஒரு பாதி மூடி அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை அப்படியே வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் பேக்கிங் சோடா சேர்க்கறதுனால பார்த்திங்கன்னா துணி வந்து நல்லா வந்து பளிச்சுன்னு கிடைக்கும் நமக்கு ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சமாக சேர்த்தா போகிற போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து என்ன வாஷிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவோமோ அந்த பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து துணியை வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கலாம் ரொம்ப அழுக்காக இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட ஊற வச்சுக்கலாம் இதை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம துவச்சி எடுக்கலாம் இது வந்து எல்லா வாரமும் இந்த மாதிரி பேக்கிங் சோடா போட்டு லெமன் போட்டு நம்ம வந்து துவைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பண்ணாலே போதும் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸு நல்லா பழிச்சுருக்கும் அதில் உள்ள அழுக்கு எல்லாமே போயிடும் கரை எல்லாமே போயிடும் எவ்ரி வீக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேக்கிங் சோடா லெமன் இதெல்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா வந்து ட்ரெஸ்ஸு வந்து நமக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து வீணாக போயிடும் ஸோ அதனால் எல்லா வாரமும் செய்ய வேண்டியதில்லை நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மாதத்தில் ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அதுவே வந்து நம்மளுக்கு நல்லா நீட்டாக மெயின்டைன் ஆகும் நல்லா அந்த ஒயிட் கலரில் இப்போ இது ஊறட்டும் அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ப்ரஷ் போட்டு நம்ம யூஸ்வலாக துவைக்கிற மாதிரி கையாலேயே துவச்சிட்டேன் நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் கையால் துவைக்கிறது தான் வந்து பெஸ்ட்டு கையால் துவச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ காலர்லலாம் பாருங்கள் சுத்தமாக அழுக்கு எதுவுமே இல்லை நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் சுத்தமாக அழுக்கு எதுவும் இல்லை சாக்ஸும் அதே மாதிரி நமக்கு நல்லா பளிச்சுன்னு கிடைக்கும் நம்ம குழந்தைங்க வந்து சாக்ஸில் வந்து அழுக்கு இல்லாட்டியும் அந்த ஷூக்கு போடுற பாலிஷ் அந்த பெயிண்டெல்லாம் ஒட்டிட்டு நமக்கு வந்து சாக்ஸும் ரொம்ப அழுக்காக தெரியும் அதுவும் வந்து நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் ஆகிடும் இப்போ இதை வந்து அப்படியே அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா காய வச்சுட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்னும் வந்து நல்லா ப்ரைட்டாக தெரியும் ரொம்ப நாள் அழுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேக்கிங் சோடாவை கொஞ்சம் கூட கூட போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து எடுத்து நம்ம காய வச்சிடலாம் காய வச்சுட்டு பார்க்கலாம் நல்லா சுத்தமாக அலசிட்டு காய வச்சிருக்கேன் ஒரு பாதி அளவுக்கு மேலே காஞ்சிடுச்சு இப்போ காலர்லாம் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு அவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழுக்கு இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்களும் வந்து இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி நம்ம பேக்கிங் சோடாலாம் போட்டு துவைச்சோம் அப்படின்னா அந்த இயர் ஃபுல்லுமே நம்மளோட யூனிஃபார்ம் வந்து நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்க மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து மழை சீசன் அப்படின்றதுனால யூனிஃபார்ம் காய வைக்கிறதும் நமக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் சொல்கிறேன் இது எல்லோரும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிப்ஸ் தான் நம்ம அம்மாலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டெய்லியுமே யூனிஃபார்ம் துவைப்போம் ஆனால் அது வந்து காயிறது வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் மழை டைம் அப்படின்றதுனால ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன தான் மழை குளிர் இருந்தால் கூட நம்ம வீட்டில் வந்து நைட்டு தூங்கும்போது ஃபேன் ஓடிட்டே தான் இருக்கும் ரொம்ப ஹை ஸ்பீடு இல்லைனாலும் ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி வச்சா தான் குழந்தைங்க தூங்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு சேரில் எடுத்து நம்ம யூனிஃபார்மை நல்லா விரித்து போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக ஃபேன் ஓடுற அந்த ஃபேன் காற்றுலேயே வந்து நல்லா வளர்ந்துடும் நல்லா காஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மார்னிங் எடுத்து அயன் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு போட்டு விடலாம் நல்ல கதை கதைன்னு இருக்கும் கண்டிப்பா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான் இருந்தாலும் ஒரு ரிமைனிங் மாதிரி எடுத்துக்கோங